Happy Sunday, Crayons! Kamusta ang buong linggo ninyo? Hopefully, everything is doing fine. By the way, my name is Ate Ishi and I welcome you all to the People of Grace Kids Church. Paki high five, greet, or say hi or hello to the person next to you. Hi! Hello! Good morning! Diba ang saya sa feeling? Before we start, may I ask everyone to bow your head and close your eyes. And join me in opening prayer. Lord Jesus, thank you for this great day that you've given to us to worship you and to learn from you. Be with us in our singing and help us listen to you. Bless us, O Lord, and forgive us from all our sin. In Jesus' name we pray. Amen. And now let us welcome the San Vicente Kids to lead us in praise and worship and be attentive to the Word of God to be shared by Teacher Thea, followed by the memory verse of Teacher Mitzi. And be, be prepared to do a wonderful craft from Nicole. Enjoy crayons!
God's word and I search for him, he rewards me, cause he loves me. God made me, he made everything, God loves me, he can do anything, if I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. Search for him, he rewards me Cause he loves me When I look up, up, up I know he's real When I look down, down, down I believe what I found When I look in God's word And I search for him, he rewards me Cause he loves me Cause he loves me Hello Crayons, this is Ate Thea and um, ngayon meron tayong isang kwento na patuloy na nagtuturo sa atin si Jesus hindi lang sa mga ginawa niya pero sa mga instruction niya yung mga sinasabi niya dapat nating gawin bilang kanyang tagasunod at bilang kanyang uh, pinakitaan ng pagmamahal at ng awa at grasya Let's pray Panginoong Jesus Buksan mo po ang aming isip sa mga bagay na uh, mailulugar namin itong mga bagay na ituturo mo sa aming buhay. Na hindi namin isipin na walang kinalaman to sa aming buhay, pero talaga ang aming pagbulay-bulayan, pag-isipan at isuko sa iyo yung mga bagay na kailangan namin magpatawad gaya ng pinapatawad mo kami. Nawa ang uh, spirito mo ang magpalambot sa aming puso para tanggapin ang iyong salita at makita ito sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Matthew chapter 18 verses 21 to 35 The Unmerciful Servant Lumapit si Peter kay Jesus at tinanong niya, Lord, ilang beses ko kailangan patawarin yung Kapatid ko na nagkasala sa akin. Hanggang pitong beses ba? Sabi ni Jesus. <laughs> Sinasabi ko sa'yo, hindi lang pito, pero pitumpot pito or 77 times. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang Hari na gusto niyang ayusin yung mga pagkukulang ng kanya mga alipin. Nung nag-uumpisa na siya, mayroong isang lalaki na may utang sa kanya na bilyong-bilyong pera. Hindi lang bilyon sa Philippine, sa Philippine money, trilyon. At hindi niya na kaya magbayad. Kaya sinabi nung master na Siya at ang asawa niya at ang lahat ng anak niya at lahat ng ari-arian niya ay mabenta para mabayaran ang kanyang utang. Lumuhod siya, nagmakaawa dun sa master. At sinabi niyang, antayin mo lang ako. At naawa naman sa kanya yung master. Tinanggal niya yung pagkakautang niya at kinayaan niya na. Ngayon, nung itong alagad na ito ay lumabas, Siguro feeling niya napahiya siya. Pero tinawag, nakita niya yung isa niyang kapwa niya uh, alagad o alipin. At, sinab, at na, na may utang sa kanya ng mga um, 100 denari, mga 9,000 pesos. Kinuha niya tong alipin na to at sinabi sa, sa niya, bayaran mo lahat ng utang mo sa akin. Lumuhod yung kapwa niyang alipin na yon at nagmakaawa sa kanya. Maawa ka na sa akin. Antayin mo lang ako. At babayaran din kita. Pero, hindi siya naawa. At, pinakulong niya yung lalaki na yon 
hanggang mabasa mabayaran niya na yung utang. Nung na, narinig ng mga ibang alipin o alagad yung mga nangyari, nabahala sila. Bakit ganun? Ang laki-laki ng utang niya pinatawad pero siya may utang sa kanya pinakulong niya pa. Kaya pumunta sila dun sa hari, sa master nila at sinabi nila lahat ng nangyari. Nung rin, narinig ng master nila, lahat ng nangyari ay siya ay galit na galit at pinatawag niya yung alagad na hindi nagpatawad ng utang sa kanya ng kapwa niya alagad. Sabi niya, ikaw napakasama mo. Tinanggal ko lahat ng utang mo sa akin nung nagmakaawa ka sa akin. Hindi ka ba dapat naawa sa kapwa mo alagad? Kagaya ng naawa ako sa iyo? At sa galit, pinabot siya nung, nung master na yon sa mga jailer mga nagkukulong para matorture hanggang sa mabayaran niya lahat ng nautang niya. Kagaya nito, sabi ni Jesus, ang aking ama sa langit ay tratatuhin ang sino mang hindi magpapatawad sa inyo mula sa inyong puso. Sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 14, For if you forgive men when they sin against you, Your heavenly Father will also forgive you. O meron mga students sa People of Grace, no? Memory verse nila to. Pag tayo daw ay nagpatawad ng kasalanan ng iba sa atin, tayo rin ay papatawarin ng ating Ama. Pero kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi natin sila papatawarin, hindi rin tayo papatawarin ng Ama. Minsan, mahirap magpatawad. Pero pag naalala natin ang sarili nating kasalanan at kung gaano na lang tayo pinatawad ng Panginoon at na lahat naman tayo ay hindi karapat dapat eh. Uh, Doon ay dapat magbigay sa atin ng lakas na magpatawad. At sabi ni Jesus, hindi lang 7 times, 77. Sa tingin mo, bibilangin mo ba yung 77 times na yun? Uh, pag binilang mo yun, kahit isang beses hindi ka nagpatawad, ba diba? And so, si Jesus, sinasabi niya na patawarin natin sila. Yung pagpapatawad na ina-offer sa atin ni God, our Father, i-offer din natin sa kanila. At tayo din ay magiging malayo sa sama ng, mal, uh, malaya sa sama ng loob at malayang mabubuhay para sa kanya. At hindi rin natin masasabing hindi naiintindihan ni Jesus kasi lahat ng betrayal, lahat naranasan niya sa krus eh. Nung papunta siya sa krus, iniwan siya ng mga kaibigan niya, uh, pinagkano na siya ni Judas, at maraming tumalikod sa kanya. And yet, ang sinabi niya dun sa krus, patawarin mo sila ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And so, alam niya lahat hindi natin pwedeng sabihin, Jesus, di mo kasi naiintindihan eh, naiintindihan niya, napagdaanan niya lahat, baka mas malala pa ang napagdaanan niya sa atin. At ang tawag niya sa atin ay magpatawad. At pag tayo ay nahihirapan, humingi tayo ng tulong sa kanya. Sige, let's pray. Lord Jesus, salamat po dahil binigyan mo kami ng halimbawa ng pagpapatawad. At sa utos mo, kahit na nahirapan kami sa kapangyarihan ng spirito mo, pipilitin namin na sumunod sa iyo. Dahil alam namin, ikaw pa rin ang Diyos. Ikaw ang hari ng aming buhay. Ikaw ang mas nakakaalam ng nakakabuti para sa amin kaysa sa aming sarili. Panginoon, uh, nawa makita ng iba ang kakaibahan ng aming buhay dahil kami ay mga taong napatawad at mga taong nagpapatawad nang paulit-ulit hindi dahil sa walang kasalanan nangyayari sa uh, sa pagitan namin pero da, uh, pero marunong kami magpatawad uli tulungan mo po kami uh, lumago pa sa area na ito in Jesus name amen God bless Good morning, Crayons! Our memory verse for today is from Matthew 6.14. Let's read. For if you forgive men when they sin against you, your Heavenly Father will also forgive you. Matthew 6.14
Now, katulad ng dati, one by one natin aalisin yung phrases hanggang sa ma-memorize natin yung memory verse. Let's remove Matthew 6.13. Let's read. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Matthew 6.14. Let's remove it. In three, two, one. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Matthew six fourteen. Let's remove your heavenly Father. Let's read three, two, one. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Matthew 6, 14. Let's remove when they sin against you. In 3, 2, 1. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Matthew 6, 14. Last. Let's memorize in 3, 2, 1. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Matthew 6, 14. Okay, good job. You did a great job. You did a great job, everyone. See you next time. Bye. Hi Koreans! Hi kids! So I'm Ate Nicole and for our arts for today, we will do coloring. So, ready ka na ba? If so, ready mo na yung crayons mo and we will start now.
enjoy sa inyo. Pakitaas nga mga kamay kung nag-enjoy kayo, let me see your hands. Yung mga narinig at mga ginawa natin today ay i-share nyo din sa ibang kids and friends nyo para next week makasama din natin sila. Okay ba, crayons? And now, let us join and close in prayer. Lord God, thank you for your word and all the things you showed us today. Thank you for guarding us always to learn from you. Please help us, Lord, to be merciful to all people around us and help us to be a good example, children. In Jesus' name we pray. Amen. <clears throat> Bye, crayons, and see you all next week. Be safe and be a blessing unto others. Bye!